আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে দেখছিলাম তুমি ঠিক পাঁচ সেকেন্ড পর পানি খাচ্ছ আর মোট চোদ্দ বার তাকালে ওদিকে যে ট্রেন আসছে কিনা জরুরি কিছু জরুরি বলেই তো ট্রেন আসছে না আমাদের যখন যেটা দরকার আমি তখন সেটা পাই না শোনো কোথায় যাচ্ছ তোমার সাথে কথা বলে মনে হচ্ছে তোমার সাথে গল্প করলে বেশ জমবে দেখেন গল্প করার সময় আমার নাই আমি আমি আসলে খুব সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি আচ্ছা ভাইয়া আপনি আমাকে একটু উপকার করতে পারেন আমার না খুব খুব জরুরি একটা সাহায্য দরকার ঠিক আছে বাট আমি তো আসলে ইউজিয়াল কারো উপকারে আসি না এই দেখুন আপ বিগত সাত দিন আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম ওরবার থেকে আসার আগে বেসিনটা ভেঙে ফেললাম বেসিনের একটা টুকরো পরে আমার পাটা কেটে কি অবস্থা দেয় আচ্ছা আচ্ছা শোনো তুমি দাঁড়াও শুনি আগে তোমার কি প্রবলেম দেখি উপকার হয়তো আসতেও পারি ভ্যাঁ রাজশাহীতে কেউ পরিচিত আছে আপনার মানে যে আমাকে একটু হেল্প করতে পারবে মানে আমার একটা বন্ধু আছে ওখানে কিন্তু ফোন ধরছে না আচ্ছা তো কী টাইপের হেল্প দরকার বলো তো ভাই কিছু টাকা ধার দিতে পারবেন ভাই মানে আমার কাছে আছে সাড়ে তিন হাজার টাকা কিন্তু মনে হচ্ছে যে আরও কিছু লাগবে হ্যাঁ আমি সময় মতো ব্যাক করে দিব প্রমিস আসলে আমি না ওরকম ধনী কেউ না খুব বেশি টাকা আমার সাথে নেই অল্প কিছু টাকা আছে ছশো টাকার মতো আছে আমি সেটা তোমাকে দিয়ে হেল্প করতে পারবো যাই একটা ব্যবস্থা করা যাবে টেনশনের কিছু নেই এক কাজ করি চলো দিকটা যাই ভালো একটা চা আছে চা খেতে খেতে আমরা কথা বলবো ভাইয়া একটু অপেক্ষা করবেন আমি একটু আসছি হ্যাঁ শিওর ছোট ছোট কিছু কাজ ভালো লাগা সম্পর্কে যা কোক নতুন স্পন্দন সম্পর্কে নতুনত্ব আসুক আর ডির মতো বিশুদ্ধতার সাথে প্রতিদিনের পুষ্টির চাহিদা পূরণে পরিপূর্ণ আস্থায় আর ডি ইউএসটি মিল্ক ভালোবাসার বিশুদ্ধতায় পোকা নাকি তুমি কই কিসে তুমি জানো না এখানে আমি একা বসে আছি এই তোমার বুদ্ধি ছোট খেলা দিয়েছিলেন স্বর্ণের যে গাত বেশি হবে বলে আমার ধারণা ওইটা বিক্রি করে দিই বাদাম <laughs> আমার <laughs> 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 আমি 
তখন দেখবা ছোটখাটো অনেক কষ্ট তখন আর গায়ে লাগে আমার চাকরি নেই বুঝলে বাসায় সারাক্ষণ মা ঘেনর ঘেনর করে চাকরি কর একটা কিছু কর লাইফের সামনে কি করবি পেই না বাই দা ওয়ে তোমার কাহিনী বলো শুনি মানে তোমার হঠাৎ টাকার প্রয়োজন পড়লো কেন ভাই আপনাকে সত্যি কথাটাই বলি আমি আসলে বাসা থেকে পালিয়েছি তাই নাকি খুব ভালো করেছো তো আর এই বয়সে দুই তিনবার না পালালে কি হয় আর শোনো এই যে বাড়ি থেকে পালিয়েছো সামনে দেখবে লাইফে এই এক্সপিরিয়েন্সটা তোমার খুব কাজে লাগবে বাট খুন টুন করে পালাও নি তো না না ভাই ওই সাহস আমার নেই ওটা আমাকে দিয়ে হতো না আপনি কি গোয়েন্দা টোয়েন্দা নাকি ভাইয়া ভোলে সত্যি কথা বলে দেন ভাই আমার কিন্তু ভয় করছে আরে না না আমি সেরকম কিছু না তোমাকে দেখে না অনেক সহজ সরল মনে হয়েছে কিন্তু আবার খুন করে পালিয়েছো এটাও মনে হচ্ছে কারণ যে তুমি নার্ভাস এই জন্য যাই হোক তুমি চাইলে খুলে বলতে পারো আমাকে কি ঘটনা ভাইয়া আমি আসলে একা পালাইনি কোনো মেয়ে নিয়ে পালিয়েছো জি আসলে খুব সরল মানে ওকে নিয়ে পালিয়ে মনে হচ্ছে দুজনেই বিপদে পড়েছি ও আছে ওই ওয়েটিং রুমে একা ওয়েট করছে একা পঁয়ত্রিশ টাকার বাদ আমি একাই খেয়ে ফেলছে ভাই বলো কি জি আচ্ছা শোনো ভালোবেসেছ পালাবে না তো কি করবে আমাদের বাবা আমাদের প্রবলেম কি জানো আমাদের ভালোবাসাটাকে ওনারা দেখে না চিন্তা করে সোসাইটিতে তাদের আত্মসম্মানের কথা এই জন্যই তো বাধ্য হয়ে ছেলে মেয়ে পালাতে হয় আমি একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম হ্যাঁ একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিলাম নাম ছিল দিঠি বিয়ে হয়নি আপনাদের হ্যাঁ হয়েছিল তো আর কি একটা ভীতিকিশ্রী অবস্থা ভাবলেও এখন মাঝে মাঝে হাসি পায় গল্পটা বলা যায় আমি তখন বাড়িতে থাকতাম না থাকতাম একটা মেসে একদিন কি এবার তুমি এত রাতে কল দিয়ে আসতে বললে এখানে এ কি লাগেজ কেন সাথে লাগেজ নিয়ে কই যাচ্ছ আমি একবারে চলে আসি হ্যাঁ হ্যাঁ মানে মানে এখন তুমি আমাকে নিয়ে পালাবে তারপর আমরা বিয়ে করব আমরা অন্য কোথাও যাব যে ওখানে সেটেল হয়ে যাব পালাবে কিনা বলো আর যদি এখন না পালাও তাহলে কিন্তু তাহলে আমি তোমার খবর করে ফেলবো বলো পালাবে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে পালাবো কিন্তু দেখো আমি একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে দিই পালাবো ঠিক আছে কিন্তু কোথায় পালাবো কিভাবে পালাবো পালিয়ে কি করব আমি কিন্তু কিছু জানি না হবে না তো তোমার ওগুলো আমি বুঝবো তুমি এখন বাসা থেকে কি নিতে হবে তাড়াতাড়ি নাও চলো তুমি এসো আমার সাথে নিচে দাঁড়াও আমি জাস্ট একটু ব্যাগে কিছু ঢুকে নিয়ে আসছি কিন্তু দেখো এখন যে পালাবো রাত বাজে কয়টা দেখেছো এখন পালিয়ে কোথায় যাবো আরে শুনো না বাহ খুব সুইট তো মনে হচ্ছে আরো শুনি বলো না একটু বিস্তারিত জানতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো বলবো সব বলবো তবে তোমার গল্পটা একটু শুনি তোমার ঘটনাটা কি বলো আর তোমরা পালাচ্ছই বা কেন হ্যাঁ পালাতে তো চাইনি ময়না বললো না পালালেও গলায় দড়ি দিবে এবং আমার বিশ্বাস না পালালে আসলেই ও গলায় দড়ি দিবে ওর রুমে দড়ি ছিল আমাকে বলেছে আচ্ছা ওই মেন নাম তাহলে ময়না বেশ কিউট নেম ময়না আমার দেয়া নাম আমি আদর করে ডাকি ও আচ্ছা তারপর কি ঘটনাটা বলো ময়নার সাথে আমার পরিচয় একটা বইয়ের মাধ্যমে আমি বই পড়তে খুবই পছন্দ করি তা আসলে টাকা পয়সা কম থাকায় সবসময় পুরনো বই কিনে পড়ি তো একদিন এক পুরাতন বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় ফোন নম্বর সহ একটা লেখা দেখতে পাই তুই কি আমার একার হবি কালবেলাতে আলো ছাড়াও পরের লাইনগুলো কি হতে পারে জানাতে টেক্সট মেসেজ দিতে পারেন হ্যালো কে বলছিলেন জি আপনি আমাকে চিনবেন না আপনার নাম্বারটা আমি 
কালবেলাতে পেয়েছি কিসের কালবেলা সমরেশ মজুমদারের বই তার শেষের পাতায় আপনার একটা আহ্বান ছিল সেটা কি আপনার লেখা জি আমার লেখা কিন্তু সেটা তো অনেক আগে তাছাড়া সেটা পড়ে কেউ কখনো আমাকে কল দেবে এটা ভাবিনি বইটা বিক্রি করে দেওয়ার পর অপেক্ষা যেমন করেছিলাম তেমনি আফসোসও হয়েছিল এমন একটা সস্তা কাজ কীভাবে যে আমাকে দিয়ে হলো সস্তা কেন বলছেন সস্তা কি নয় একটা মেয়ের নাম্বার বইয়ের শেষ পাতায় লিখে রেখেছি ব্যাপারটা কি খুব শোভনীয় আমি অবশ্য ভেবেছিলাম যে কোনো ছেলে হবে যাই হোক আপনার লাইনগুলো পড়ে আমি আসলে ইনস্ট্যান্টলি পরের লাইনগুলো ভেবে ফেলি শোনাই আপনাকে আমার তো মনে পড়ে সেটা মেসেজে দেওয়ার কথা ছিল তাছাড়া এতদিন পরে সেই লাইনগুলো শোনার ইচ্ছা আমার একদমই নেই না শুনলে না শুনবেন সমস্যা নাই আপনি নাম্বার দিয়েছিলেন জানানোর জন্য তাই মূলত ফোন করা আর টেক্সট করতে আমার ভালো লাগে না তাছাড়া আমি তো জানতাম না যে আপনি ছেলে নাকি মেয়ে আমি তো জানতাম যারা বই পড়ে তারা কখনো খারাপ হয় না এই জন্যই অকপটে নাম্বারটা দেয়া না না ঠিক আছে আমি সেভাবে মিন করিনি ঠিক আছে রাখি তা আচ্ছা তারপর মেয়েটির সাথে তোমার আর যোগাযোগ হয়নি সারাদিনও আমাকে আর ফোন দেয়নি ভেবেছিলাম ফোন দিবেও না রাতে হঠাৎ হ্যালো রাগ করেছেন আসলে তখন আপনার থেকে পরের লাইনগুলো শোনা উচিত ছিল ফোন রাখার পরে তো মায়া হচ্ছিল দেখুন আমি আসলে মায়া পাওয়ার মতো কেউ নই মায়া করবেন না প্লিজ ঠিক তা না আসলে ভদ্রতার জায়গা থেকে হলেও শোনা উচিত ছিল এখন কি শোনানো যাবে জি অবশ্যই তুই কি আমার একার হবি কালো ছাড়াও কাল মেলাতে ছন্দহীনের তাল মেলাতে আমার ছায়ায় পথ হারাবি তুই কি আমার একার হবি চুপ কেন কিছু মুগ্ধতা চুপ হয়ে জানান দিতে হয় বইটা আমি আমার নিজেকে উপহার দিয়েছিলাম আমার জন্মদিনে আপনার জন্মদিন তো দুই তারিখ ফেব্রুয়ারি আচ্ছা নিজেকে কেন উপহার দিলেন কারণ আমার আশেপাশে কষ্ট দেওয়ার অনেক মানুষ থাকলেও বই উপহার দেওয়ার কোনো মানুষ নেই এখন কি হয়েছে চেষ্টা করিনি কখনো আচ্ছা আপনাকে একটা ফ্রেন্ডলি রিকোয়েস্ট করতে পারি মানে সামনে তো আপনার জন্মদিন তো একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে একটা বই গিফট করতে পারি আমার কিছু জমানো টাকা আছে সেখান থেকে কাউকে যদি একটি বই উপহার দিতে পারি আমার খুব ভালো লাগবে আপনি প্লিজ রিকোয়েস্টটা ফেলবেন না আমি খুব নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছি জানো আমারও অতীতের সব কথা একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে দিঠিও না ঠিক তোমাদের মতো খুব ছটফটে স্বভাবের ছিল কখন কি করে বসে কি বলে বসে কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না তবে মজার ব্যাপার কি জানো ওর চোখে মুখে সব সময় একটা মায়া কাজ করতো আমার জন্য কেন দিব না তোমার সিগারেট খাওয়ার জন্য তো আমার টাকা গুলা লাগছে তাই না নাও সব টাকা আর কোন টাকা নেই সব টাকা দিয়ে সিগারেট কিনে রাস্তায় ঘুরতে থাকো ফুঁকতে থাকো ঠিক আছে আর কি করব আমি বলো এক্স্যাক্টলি ওইটাই করবা তুমি যাও আমি তো দিলাম তোমাকে আর বাবা নতুন একটা জায়গায় এসেছি কয়েকটা দিন তো সময় লাগবে আমি তো কাজ খুঁজছি তাই না আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে না তুমি যথেষ্ট চেষ্টা করছো উল্টা আমার মনে হচ্ছে কি 
তুমি তো এরকমই ছিলে তোমার তো এগুলোই ভালো লাগে তুমি এমনই থাকবে এটা আমার বোঝা উচিত ছিল তুমি আগেও যেমন ছিলে এখনো ঠিক তেমনই আছো আমার গল্প বলো শুনি আমার গল্প আমাদের কথা চলতে থাকলো আমি ওকে বিরক্ত করতাম প্রথমে পাত্তা পেতাম না পরে ওই একটু প্রশ্রয় দেওয়া শুরু করে ফোনের দুপাশে দুটি মানুষ কোনো দিন দেখা হয়নি অথচ একে অপরের প্রতি খারাপ লাগা শুরু হয় কিছুদিন পর ভালো লাগা শুরু হয় ওর জন্মদিনে ওর সাথে দেখা করতে ঢাকাতেও গিয়েছিলাম তোমাকে যেখানে আসতে বলেছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি দুই ঘন্টা ধরে এক মিনিটের জন্য নড়িনি বারবার মনে হচ্ছিল এই বুঝে তুমি এসে আমাকে সারপ্রাইজ দিবে কখন এসেছ কিছুক্ষণ আগে তাই না যা আমার মনে হচ্ছিল আমি তোমাকে একবার দেখেছি কিন্তু শিওর হতে পারিনি ওটা তুমি তো পছন্দ হচ্ছে কি পছন্দ হবে আমার চেহারা খুব বিচিত্র দেখতে তাই না কি কোন একটা ছেলে জিম ফিট ফিগার নেই আমি কি তোমার চেহারা দেখে তোমার সাথে প্রেম করেছি মুরাদ তা তো ঠিক কিন্তু তুমি অনেক সুন্দর তুমি না একটা দ্বীপের মতো জানো যেখানে কোনো জনমানব নেই শুধু নীল সমুদ্র একা একা সকাল দুপুর সময় হয়তো আমি প্রথম মানব হিসেবে এদিকে এসেছি তুমি এত সুন্দর করে কথা বলো মায়া হয় শুধু তোমার জন্য একটা বই এনেছি তাই তোমার উপহার দিই বাহ শোনালে দুঃখ থ্যাংক ইউ চলো কোথাও বসি আজকে কোথাও বসবো না আজকে শুধুই হাঁটবো তাহলে চলো হাঁটি চল ওইটা পুরো দেখতে পারো দেখছি শীতের শেষ মেহগনি পাতা ছড়া দুপুর গুলোতে আমার বুক ভেজা কান্না পেত মনে হতো সবকিছু থেকেও যেন কিছুই আনন্দ সেই দুপুরের হাহাকার গুলোতে তুমি সেভাবে আচমকা ভুলিয়ে দিলে এই শক্তিটা তোমার নাকি ভালোবাসে ভালোবাসার এত শক্তি কেন বলতে পারো কোথায় তুমি ছিলে আর আমি কোথায় কিছুদিনের কথা বলা মাত্র এত সহজে এত গভীর মায়া কিভাবে জন্ম নেয় ময়না অথচ আজ আমরা পাশাপাশি ভালোবাসে যে সময় স্থান কাল পাত্র বোঝে না এবার প্রমাণ পেলে তো পেলাম তো আচ্ছা তুমি তো পরশু যাচ্ছ কালো আমরা দেখা করি সেটা আমারও ছিল 
সুযোগ করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ময়না চলো ভাই দিথি আপাকে আপনার জীবনে আর নেই না ও এখন অন্যের বুকে মাথা রেখে সুখের সংসার করছে কি বলছেন হ্যাঁ ওই যে তোমাকে বলেছি না যে দিথিকে নিয়ে আমি বগুড়া চলে গিয়েছিলাম তো ওর বাবা কি করে যেন খবর পেয়ে যায় যে আমরা পালিয়ে বগুড়া আছি ব্যাস এরপর লোকজন নিয়ে গিয়ে ওখানে হাজির দিথিকে ওখান থেকে ধরে ঢাকায় নিয়ে চলে আসে ঝটপট ম্যাগি নুডলস রান্না হয় না ওরকম ঝটপট আমাদের ডিভোর্সটাও হয়ে যায় আমি চলে যাই জেলে চার বছরের জেল হয় আর কি বলেন প্রেম করলে কি জেল খাটতে হয় নাকি ওমা জেল খাটতে হবে না তুমি একজনের মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে চলে যাবে আর ওরা তোমাকে ছেড়ে দিবে জেলে দিবে না আচ্ছা তুমি কি ভেবেছিলে ওর বাবা আমাকে বারে বসিয়ে বিয়ার অফার করবে না ও বাবা বিয়ার খাও আরে তুমি ঘাবড়িও না সবার লাইফে যা আমারটার মতো ঘটনা ঘটবে তা তো না তবে জানো দিছি না আরেকটা বিয়ে করে ফেলবো এবং ও ভালো আছে ও সুখে আছে মাঝখান দিয়ে সালার আমার কপালটাই পুলল জানো শেষ হয়ে গেল আমার ওর সেকেন্ড টাইম বিয়ে করার পর অলমোস্ট বছর খানিক পর আমার সাথে একবার দেখা হয়েছে তোমাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে দেখো আমি যদি আজ কিছু করতাম তাহলে তুমি আমার সাথে থাকো আর আমি যদি কিছু করি তোমার বাবা গ্র্যাভিটি দেখাবে কাকে কাকে চিৎকার করে বলবে আমার বাচ্চার বিয়ে এই ফকির নির্বাচার সাথে হবে না এত সহজ না ভাই দাদা সামদানি কেমন আছে কত সহজে বিয়ে করে ফেললে ওকে না কথা শেষ দিঠির সাথে আমার গল্প এটুকুই ওকে আমি ভুলিনি বাট ওকে আমি আর ভালোবাসি না কি লাভ বলো শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিয়ে আমার মনে হয় না এমন হলে আমি ময়নাকে ভুলতে পারবো মানে ফোনে কথা বলতে বলতে আমাদের প্রেমের শুরু এবং দেখা হওয়ার পরে তারও গভীর হয়ে যায় আমাদের দেখা করার দিনগুলো যে কি সুন্দর ছিল দিনের শুরুতে তোমার ঘ্রাণে জাগে আমার প্রাণ তুমি পারফেক্ট করো আমাকে 
যখনই স্ট্রেস তোমার স্পর্শে অনুপ্রাণিত হই তোমার সাথে চুমুকে মিলবে হ্যাপিনেস দুধের পরিপূর্ণ পুষ্টির সাথে কফির দুর্দান্ত কম্বিনেশন আর ডি কফি মিল্ক কফির ঘ্রাণে জাগুক প্রাণ मायदिन कर গত রাতে মা মোয়া বানিয়েছিল ভাবলাম এই মোয়া তুমি না খেলে আমি খেতে পারবো না তাই প্যাকেট করে নিয়ে আসলাম সত্যি ভাবনি শুনতে সস্তা মনে হলো সত্যি তাই না খাও पवार समस्याच्छिन्न <laughs> একা একা অফিস করে বাসায় আসে খায় ঘুমায় শেষ কে কে করলো তা দিয়ে আমার বাবার তেমন একটা কিছু আসে যায় না তাহলে বর্ষায় দেখা করি ফ্রি থাকো কিন্তু আবার বলো না যে আমার ওই সময় খালার বাসায় যেতে হবে হ্যাঁ তো দুষ্ট তুমি কি অবস্থা তোমার এমন দেখাচ্ছে কেন গোসল করে ফেলছি কি একটা ভীতি দিচ্ছি অবস্থা বল গোসল করে ফেলছ নাকি বৃষ্টিতে ভিজে গেছো কি ভয়াবহ অবস্থা মাথা মুছো রুমাল কই রুমাল তো নাই রুমাল থাকবে না পকেটে একটা কিনে দিও যেখানে লেখা থাকবে ভুলো না আমায় উফ রুমাল দিলে ঝগড়া হয় দেখি এদিকে আসো আমি মানা করতে থাকো থাকো এক এক একটুখানি বেজা থাকো কি থাকো তোমা কেন এই দৃশ্যে নাটকের মতো অযথাই চোখে পানি চলে আসছে কি একটা ব্যাপার বলো लज्जा लगे <laughs> बतास थेमे गुल बंद हो गो 
তোমার চুলকে ওড়ানোর চেষ্টা করছে চুল উড়লে তোমাকে যে কি অসম্ভব সুন্দর লাগে একদম পাগল তুমি আচ্ছা দাও তোমার হাওয়া দাও ইচ্ছা করছে তোমাকে নিয়ে এক্ষুনি পালিয়ে যাই বাবা তো কোনো হাওয়ার দেশে যেখানে কোনো প্রণয় নেই যেখানে শুধু ভালোবাসার সব হয় চলো পালাই চলো আজকে বিকেলটা কি সুন্দর দেখেছ তুমি পাশে থাকলে সবই সুন্দর এত দূরে থাকো কেন তুমি যে চাইলেই তোমার হাত তো শক্ত করে ধরা যায় না দূরে থাকি বলেই ভালোবাসার আকুলতা বাড়ে বাড়ে না বলো কই তোমার হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল কেন দাও তোমার পলতো খাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার জীবনে নিশ্চয়ই ভালো কিছু করেছিলাম না হলে ওকে কেন পাবো বলি আর ওকে পাওয়ার সমাপ্তিটা যে এতটা নাটকীয় হবে সেটা ভাবতে পারিনি হলই বে না হয় জীবন তো একটা নাটকই দেখো একটা মায়া সাগরে কিছু বোধ কিছু অনুভূতি কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা একটার সাথে একটা মিলে একটা মোহনীয় নাটক তৈরি হয় ময়না অনেকক্ষণ একা একা বসে আছে ও মনে হয় এতক্ষণে বাদামও শেষ আপনি একটু ওর সাথে গিয়ে কথা বলবেন ভাই আপনি এত সুন্দর করে বোঝান আমার বিশ্বাস আপনি ওকে বুঝালে ওর মধ্যে থেকে ভয়টা একটু হলেও কাটবে অবশ্যই কেন নয় চলো
ট্রেনটা মনে যাবে ফেনিতে মুরাদ তুমি একটু এগো আমি আসছি আমার ফোন আসছে তো আমি একটু কথা বলে আসছি হ্যালো কে खूब सहज खुब सहज कई बसाटा बनाते कतश्रम करते हैं कत कष्ट करते हैं एकम्र पाखी जाने তোমরা দুজন তো প্রেম পাখি তোমাদের নতুন বাসা গড়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিলাম চিন্তার কিছু নেই আমার উপর তোমরা বিশ্বাস রাখতে পারো তাছাড়া তোমরা ছোট মানুষ কোথায় না কোথায় যাবে কী ধরনের সিচুয়েশন ফেস করবে তার তো ঠিক নেই হচ্ছে কাজ করো তোমরা আমার সাথে চলো আমাদের বাড়িতে তোমাদের জায়গা দিবে আমি আরেকটা জিনিস চিন্তা করেছি এখান থেকে আগে তোমাদের দুজনকে নিয়ে যাব কাজি অফিসে তোমাদের বিয়েটা পড়িয়ে দেবো আমার লোকজন আছে আমি ফোন দিলে সবাই চলে আসবে অসুবিধা নেই আগে বিয়ে পড়ানো হবে এরপর তোমাদেরকে নিয়ে যাবো আমার বাড়িতে কি বলো রাজি ওর আপত্তি আছে কিনা একটু জিজ্ঞেস করো মা মা चार्ज नहीं बंद कर रेखे तुम तो कल कर करो ना বলো কল করেছো কি জন্য শাহানা তো পালিয়ে গেছে শাহানা পালিয়ে গেছে মানে হ্যাঁ একটা চিকন ছেলের সাথে নাম নাকি ওর মুরাদ মুরাদ আচ্ছা ঠিক আছে মা রাখো ফোন রাখো আমার ফোনে চার্জ নেই কেটে যাবে লাইন আমি পরে কল করছি আশ্চর্য তো আর রাখো তো ফোন দেখছি আমি चुप थे समय 
আর ও যদি কোনোদিন না আসে তুই বিয়ে করবি না না করব তা চর মারব ফাজিল কোথা গায় ভালো মতো সাজ আর শাস্তি হবে না আপা মেয়েকে তো আমরা আগেই দেখেছি আমার দেখাই সবার দেখা মেয়ে তো আমাদের সবার পছন্দ আমি সবার সাথে কথা বলে 26 তারিখে ডেটটা ফাইনাল করতে চাই আলহামদুলিল্লাহ আপা আলহামদুলিল্লাহ তো বুশাদু কাপা সাজলেও কি খুব সুন্দর লাগে আচ্ছা সাজু কাপা আসেন আমরা কথা বলি ঠিক আছে আপনার কথা কত শুনেছি হালিমা আপার কাছ থেকে বড্ড বেশি বিয়ে বিয়ে করছিলে তোমরা কথা নাই বার্তা নাই এই মাসেই আমাকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছ আমার খুব অস্থির লাগছিল আমার এদিকে বিয়ে হয়ে গেলে ওইদিকে মোরাদ মরে যাবে বলেছে ওকে আমি কথা দিয়েছি মা আমি কথা না রাখতে পারলে গলায় দড়ি দিয়ে দিতাম তার চেয়ে ভালো ওর সাথে চলে যাচ্ছি এখন বলো গলায় দড়ি দিলে তোমরা কি খুশি হতে নাকি পালিয়ে গিয়েছি এটাই ভালো ভাইয়াকে সব বুঝিয়ে বলবে শোনো ঝেলে দেখতে মোটামুটি একটু চিক না কিন্তু আমার চোখেও রাজপুত্র ভয় পেও না আমি ভালো থাকব তার মানে আপনি ওর ভাই আজও পুরোটা রাস্তা কেউ আমাকে এটা বললেন না তোমার একটু সারপ্রাইজ দিলাম আমরা দুজন আপন ভাই বোন আচ্ছা মা আমি না একটা কাজ করে ফেলেছি কিছু কিন্তু বলতে পারবে না আমি ওদেরকে নিয়ে আসার সময় কাজী অফিস দিয়েছিলাম ওদের দুজনকে বিয়ে দিয়েছি তারপরে কিনে শোনো দেখো আমি কোনোভাবেই চাই না আমার জীবনে যেটা হয়েছে সেটা ওদের সাথে হোক তাছাড়া ওর বাবার সাথেও আমার কথা হয়েছে ওর বাবাকে রাজি করিয়েছে কোনো সমস্যা নেই এখন বাকি রইলে তুমি আর বাবা আমাদের কি এসবের কিছু বলেছে শাহনা কখনো আগে না হলে বলে দেখতো যে আমরা রাজি হই কি হই না তারপর পালাতো আর আমরা কি রাজি হতাম না হ্যাঁ এই সমস্ত গাধা ছেলে পেলে কেন আমার পেটে হয়েছিল আমি তো বুঝি না আচ্ছা মা শোনো ওরা তো দুজন দুজনকে ভীষণ ভালোবাসে আর সংসারটা তো ওরাই করবে আমি তুমি কিংবা বাবা তো করবো না সো ওদের বোঝাপড়াটা ওদের মধ্যেই থাকুক আর আমরা তো আছি এখন বলো তোমরা দুজন রাজি কি না বলো বলো হম লক্ষ্মী মা ও মা আমি তো আরেকটা কাজ করে ফেলছি আমি তো আর বুঝিনি তোমরা রাজি হবে কি না আমি তো গেটের বাইরে দুটো রিক্সা দাঁড় করে রেখেছি ভেবেছিলাম যদি তোমরা এলাও না করো তাহলে আমি তো দুজনকে নিয়ে কোথাও দূরে চলে যাব এখন যেহেতু তোমরা রাজি হয়ে গেছো এক কাজ করি রিক্সা দূরে না ছাড়ি ব্যাগগুলো রেখে এক রিক্সা ওরা দুজন উঠবে আরেক রিক্সা আমি আর তুমি উঠবো ঘুরে আসি চলো পাগল তোরা ঘুরে আয় আমি বরং ওদের জন্য ভালো বলতে কিছু রান্না করি তোরা তো মিশি অনেকক্ষণ ভালো কিছু খাস না অনেক খিদে পেয়েছে মা যা একটু ঘুরে আয় ওদেরকে নিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে আগে একটু ঘরে যাই চলো আয় এসো এসো আয় দিনের শেষে 